封了这么久，你想去旅游，选好地方之后，你问之前去过的两个朋友体验如何？张三说了，太好玩了，景点又多又漂亮，我玩了三天都没转完，住的民宿也不错，那边小吃也多，干净又卫生。有个景点你一定要去，小桥流水太有韵味，也有不少吃的。张三说的你一脸蒙圈，说完了又好像什么都没说，差点成功劝退你。然后李四告诉你，游玩、吃喝、住宿的体验都很棒。先说景点，古仙古色的小镇，宛若天开的园林，你走在里面也会不自觉地慢下脚步。吃喝可以去小吃街，旁边河道时而穿梭着乌篷船，完全给你沉浸式体验。住宿最好选择民宿，更好地保留了古代建筑风格，精巧雅致，而且便宜卫生。李四说完，原本被劝退的你又立马订了飞机票。其实啊，我们仔细看张三、李四说的内容，并没有什么区别。抛开那些修辞，他俩聊的都是吃住游玩那些事儿。但为什么给人的感觉，一个是云里雾里，一个就逻辑清晰呢？这就要说到咱们今天的内容——结构化表达了。嗯、什么是结构化表达呢？这个概念来自于麦肯锡经典培训教材《金字塔原理》这本书。简单说就是。把要同步的内容按照结论先行、以上同下、归类分组的结构表达出来，一个论点带几个论据，有点像语文课文里的总分结构，又有点像三角形的金字塔，所以被称为金字塔结构。开头李四说的话就比较符合金字塔结构，先抛出结论，体验很棒，然后分别从景点、吃喝、住宿三个方面来阐述自己的观点，条理清晰，逐字分明。这里有两个关键点，一是结论先行，就是开门见山的把结论先说出来。就像把船锚抛下来之后，船怎么飘，对方也知道中心在哪。另外，这样也符合大脑的工作原理。有了结论，大脑思维很容易被固定下来，之后的信息也就容易跟这个结论联系起来。反过来，如果对方东一榔头西一棒槌，大脑思路也会飘忽不定，而且还会很困惑，他到底在想什么呀？理解起来很费劲。二是总分结构，几乎所有的信息都可以用这种方式来归纳，比如销售额问题。可以按访客量、转化率、客单价三个维度来分解。再比如发表演讲，咱们听一些领导讲话，特别喜欢一条一条来。我简单讲三点啊：第一怎样，第二怎样，第三怎样。虽然我们也懒得听，但至少知道他讲了三点，这个结构就有金字塔的雏形。咱们日常聊天，可能遇到过对方巴拉巴拉说了一大堆，到头来你一头雾水的情况。他说的费劲，你听着也费劲。这要是到了一些关键对话的场合，比如毕业答辩、面试、述职、演讲这些，就会造成沟通成本高、效率低、效果差的结果。结构化表达刚好解决了这一问题。它有几个典型的优点：一、方便记忆。举个例子，你去超市买东西，然后脑子里开始记，等下要买胡萝卜、苹果、白菜、纸巾、牙膏、香蕉、西兰花、剪刀、柠檬，没准后面还没记完，前面就忘了。毕竟短期记忆的容量不超过七个。但一个一个写下来，好像又有点麻烦。金字塔结构可以很好的将零散的信息有序的组织起来，把上面这些东西分成三类：蔬菜、水果、日用品。这样一来就很容易记住了。二、高效沟通，对一些重要又复杂的对话内容，如果双方的逻辑都不清晰，谁也 get 不到对方的重点。一是费时费力，一聊聊两三个小时，最后也没什么结果；二是后期可能留下扯皮的隐患，你说他没交代，他说你没记住。这样的话还不如不沟通。结构化表达就像是把超市里的商品分门别类的整理一遍，顾客来购物很容易找到自己想要的商品，不至于盲目搜寻和反复追问。这样可能几分钟就解决了需求，结账走人，你省事他也轻松。三、逻辑思考。其实结构化表达的本质在于大脑里有这样一套逻辑思维，也就是说，超市里我们要先按照某种固定的规则来陈列商品，才能给顾客呈现出井然有序的布局。每一次结构化表达之前，我们都会在大脑里整合一遍信息，所以它可以反过来训练我们的逻辑思维。白菜放到蔬菜去，鱼虾放到生鲜去，这些又归到食品去。理货的次数越多，也就越高效准确。长期以往，我们的逻辑思维能力也会提升很多。即便对方的表达逻辑混乱，就像个杂货铺子一样，我们也能轻松提取有价值的信息，找到问题的关键。如果只是把表达内容变成列表的形式，一条一条说出来，那就没有分析的意义了。重要的是怎么把零散的信息有序的组织起来。接下来咱们就聊聊怎么形成结构化的表达。第一步，找到分解角度，其实就是分类。就像小时候看动画片，分成好的坏的；打游戏分成主线、支线。金字塔原理提到了三种分解维度
时间、结构、程度。时间维度可以用来分析进度和流程，比如老板让你统筹一个活动，你可以分成策划阶段、筹备阶段、执行阶段。再比如你给别人讲一件事儿，可以按照起因、经过、结果的顺序。结构维度可以分析一个复杂的系统，它应该是应用最广的一个分解方法，比如前面提到的分享旅游经历、销售额问题，都是按照结构维度来分的。程度维度一般用来分析有权重的问题，比如你朋友收到一份公司的 offer 来征求你的意见，你就可以按对方关心的点来分析，工作内容、进程机制、薪资待遇、不关心的点，比如距离、作息这些另外讨论。第二步，搭建金字塔结构，这里有两个方法，一个是自上而下演绎法，一个是自下而上归纳法。先说演绎，就是你有了一个主题，然后根据合适的拆分角度来分。咱们还拿销售额的例子来说。提高销售额就从三个方面入手：访客量、转化率、客单价。访客从哪儿来，我们再细分。老顾客可以通过短信、微信的方式触达，新顾客通过一些付费广告来获取。提高转化可以从新品活动入手，上线一些新品，策划折扣、买赠等活动。提高客单价就需要培训客服、搭配套餐、满减之类的。一般简单的问题，三四层就能梳理清楚；遇到复杂的，可以继续在此分类中添加要素。这样一来，大脑里就有了形象化的结构。即便没有做方案，即便要即兴表达，你也能给对方思路清晰、非常专业的感觉。其实，对于很多人，之所以能够说的有条不紊，并不是因为他多善于沟通，而是大脑里有了一套逻辑清晰的结构。就像超市里有了明确的分区，你只需要把商品一个一个摆上货架，顾客就能看得懂、找得到。对于简单的表述内容，比如安排工作、分享经历等等，我们都可以直接用这个方法。但遇到复杂的问题，对专业性就有一定的要求了。也就是要对主题有深刻的理解，能够找到合适的分解角度，否则我们就得用自下而上的归纳法了。比如你刚接触运营工作，老板问你怎么提高销售额，这个时候你大脑一片空白，没有头绪，你就可以按照这样的步骤来：一，把所有的要点都列出来，你会想得打广告、发短信，产品得丰富一下，还得做做促销活动，客服也得推高价商品。这就像职场小白表达的形式，逻辑混乱，没有条理。所以可以这么想，但不能这么说。二，按照逻辑关系进行分组，列完之后你会发现，广告、短信这些都是把顾客拉过来的，可以分到访客这组；新品、抽奖、打折能刺激顾客下单，分到转化率这组；培训客服满减能提高顾客下单金额，分到客单价这组。这样一来，每个要素的逻辑关系就变得清晰了。三，梳理框架，构建金字塔。分组完，我们可以再梳理一下，因为如果要素比较多。可能会出现遗漏或重复的现象，就要增删调整，尽可能做到所有要素完全穷尽又相互独立。理得越清晰，表达也能越清晰，对方听着也就越清晰。第三步，结构化表达。有了前面两步，第三步就是自然而然的结果了。像销售额的例子，你只需要先抛出结论，可以从访客、转化、客单价三个维度提升，接着输出大脑里的信息。访客方面，针对新老顾客采取不同的推广策略。转化率方面可以丰富新品，另外策划打折抽奖活动。为了提升客单价，我选取了一些品做搭配满减。这么说完，老板就会觉得你还是有点东西的。为了让大脑里的信息更好的表达出来，这里还有几个小技巧：一、每个要素尽量简单，毕竟对话不像演讲可以念稿子。有时候结构虽然清晰了，但记不住要素就尴尬了，所以每个要素最好是提炼成一个短语甚至词语。二、每个分支不超过七个，这也是为了方便记忆。分支太多的话，还不如再细分一次。三，可以采用问答形式，平铺直叙可能提不起对方兴趣。我们可以把问题和答案嵌入到一些要素里，让对方跟着你的节奏一起思考。比如开头的旅游住宿这个要素，很多酒店远的不方便，近的又太贵，所以推荐你选择景点附近的民宿。通过这三个步骤，你就可以在大脑里结构化思考，然后再结构化表达，而且简单易懂，适用广泛，真的是看完视频就能立马上手的沟通技巧。所以，小伙伴们不妨去试试看，即便你觉得日常沟通没有问题，结构化表达也能给你带来一些惊喜。它就像脸上的笑容一样，没有没关系，但有的话会更好。